ஒரு மாணவர் வந்து எப்படி வந்து ஒரு படிப்பையோ இல்லை ஒரு கல்லூரியோ தேர்வு செய்யணும் கெரியர் டிசிஷன்லேயே நம்மளை வந்து திசை திருப்பது யாருனா மூணு பேர் ஒன்று இந்த சொந்தக்காரன் அடுத்த ஆறு மாதம் மூணு மாதம் இந்த சொந்த உங்களோட அடுத்தது ஃப்ரெண்டு மூணாவது இந்த யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் இப்போ ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கோ ஜாபுக்கோ போகும்போது நீங்கள் படித்த கல்லூரி என்னையார் ஃப்ரேங்கிங்கில் இருந்து அதுக்கு தனி மவுசே இருக்குது எப்படி யூஎஸில் வந்து கல்லூரி தேர்ந்தெடுத்தாலே அந்த கல்லூரியுடைய சோசியல் மீடியா பாருங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இன் லாஸ்ட் ஒன் இயர் போஸ்டிங்கை பாருங்கள் ஆய்வு செய்க சார்ஜிபிலிட்டி கேளுங்க டீப் திங்க் கேளுங்க ஜெமினிட்டு கேளுங்க இப்போ ஜெமினி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு கூகுள் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க கேளுங்க வெளிநாடுகளில் படிக்கணும்னு நினைக்கிற மாணவர்களுக்கோ இல்லை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிற பெற்றோர்களுக்கோ என்ன சொல்லலாம் சார் இந்தியாவில் படித்தாலும் சரி வெளிநாடுல படித்தாலும் அரசு வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற கனவா இருந்துகிட்டு சிலர் படிப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் வந்து சரியா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் பிஹெச்டி இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து போட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு முடிச்ச மாணவர்களுக்கோ இல்ல அவங்க பெற்றோர்களுக்கோ ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு கல்லூரியை வந்து தேர்வு செய்யறது முக்கியமா இல்ல அவங்க கோர்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு பக்கத்துல ஒரு காலேஜ் இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் கிடைக்காது இல்ல பிடிச்ச கோர்ஸ் இருக்கும் கல்லூரி வந்து சுமாரானதா இருக்கும் ஒரு மாணவர் வந்து எப்படி வந்து ஒரு படிப்பையோ இல்ல ஒரு கல்லூரியோ தேர்வு செய்யணும் கெரியர் டிசிஷன்லேயே நம்மளை வந்து திசை திருப்பது யாருனா மூணு பேர் ஒன்று இந்த சொந்தக்காரன் இந்த அடுத்த ஆறு மாதம் மூணு மாதம் இந்த சொந்த உங்களோட அடுத்தது ஃப்ரெண்டு மூணாவது இந்த யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் அதான் நான் எப்போவுமே சொல்கிறேன் நான் பேசினாலும் வெரிஃபை பண்ணுங்கள் இந்த நான் இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நோட்ஸ் எடுங்க வெரிஃபை பண்ணுங்கள் ஜேபி சார் சொன்னது கரெக்டாக ஜஸ்ட் டோன்ட் பிலீவ் இட் இதுதான் நான் சொல்வேன் இது யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகள் சில இப்போ என்ஆர் ஆஃப் ரேங்கிங் சொல்லும்போதே சில சில கல்லூரி விட்டுறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு சாதகமாக கொடுக்குற கல்லூரிகள் மட்டும்தான் பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு கல்லூரிக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுக்காக கோர்ஸுக்கு எந்த கோர்ஸ் ஒன்றும் படிக்கலாம் கிடையாது கோர்ஸுக்கும் ஓரளவுக்கு முக்கியத்துவம் எண்பது சதவிகிதம் வந்து கல்லூரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு டாப் கோர்சஸ் அதாவது டோன் நேரோ டோன் இந்த ஸ்பெஷல் அதாவது அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கெரியர் எப்போவுமே மேஜர் கோர்ஸ் எடுக்கிறது பெட்டர் இது எப்படி புரிய வைக்கணும்னா ஆட்டோமொபைல் படிக்கிறத விட எலக்ட்ரிக்கலோ மெக்கானிக்கல் படிக்கலாம் இல்லை வந்து ப்ரொடக்ஷன் படிக்கிறத விட மெக்கானிக்கல் படிக்கலாம் பெட்ரோலியம் ஃபார்மா இந்த மாதிரிலாம் படிக்கிறத விட கெமிக்கல் படிக்கலாம் ஸோ டேக் ஆல்வேஸ் மேஜர் ஃபீல்டு கோட் ஃபீல்டு இதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு கல்லூரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குது ஃபஸ்ட்டு அந்த கல்லூரி என்ஆர் எஃப் ரேங்கிங்கில் இருக்கான்னு பாருங்கள் எந்த யூடியூமும் நீங்கள் பார்க்க வேணாம் என்ஆர் எஃப்னுடைய அஃபீஷியல் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்லேயே இன்ஜினியரிங் மெடிசன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸு என்ஆர் எஃப் ரேங்கிங் இஸ் பிளேயிங் அ பிக் ரோல் இப்போ கூட வந்து சில கல்லூரிகள் வந்து நம்முடைய ஹைகோர்ட்டில் வந்து தடை வாங்கியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ஆர் எஃப் ரேங்கிங் வெளியிடக்கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு முந்நூறு நானூறு கல்லூரி மட்டும் வந்து வெளியிடுறாங்க பட் இது வந்து நான் வந்து நம்முடைய மத்திய அரசுக்கும் வந்து ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு எழுநூறு கல்லூரிகள் ஏன்னா என்ஆர் எஃப் ரேங்கிங் வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் நாளைக்கு ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கோ ஜாபுக்கோ போகும்போது நீங்கள் படித்த கல்லூரி என்ஆர் எஃப் ரேங்கிங்கில் வந்து அதுக்கு தனி மவுசே இருக்குது எப்படி யூஎஸில் வந்து நீங்கள் யார்கிட்ட யூஎஸில் படிக்க பயன்ட்டு கேளுங்க ஐவி லீக்னு சொல்லுவாங்க ஐவி லீகில் படித்த ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அதே தான் இங்கேயும் இந்தியாவில் வந்து என்ஐஆர் எஃப் ரேங்கிங் யூஎஸில் ஐவி லீக்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ஐஆர் எஃப் ரேங்கிங்கில் இருக்கான்னு பாருங்கள் சார் அதில் டாப்பில் தான் இருக்கணுமா பாட்டம் என்ஐஆர் எஃப் ரேங்கிங் தான் இருக்கணும் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இடம் இருந்தாலும் ஒன்று தான் இரநூறாவது இடம் இருந்தாலும் ஒன்று தான் It's not going to make a difference. As long it has been, been adjusted, yes, yes, it is qualified, nalla quality ulla, or education institution up into another point, say NARF. Adhthu is autonomous, NAC MBA. Adhthu is NMRI Center of Excellence, Advanced Learning Centers. இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்தது முக்கியமாக நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு கல்லூரி தேர்ந்தெடுக்க முன்னாடி அந்த கல்லூரியுடைய சோஷியல் மீடியாவை பாருங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இன் லாஸ்ட் ஒன் இயர் போஸ்டிங்கை பாருங்கள் ஆய்வு செய்யுங்க அதாவது என்ன மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துகிறாங்க என்ன மாதி
அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டில் இந்த வந்து போன கம்பெனி எவ்வளோ பேருக்கு வேலை கொடுத்துருக்காங்க யாராவது க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணுறீங்களா பண்ணுறது கிடையாது அடுத்தது யூனிவர்சிட்டியோட டை அப் வச்சுருக்கோம் நாம் ஏகப்பட்ட யூனிவர்சிட்டியோட அப்போது அந்த படிக்கிற மாணவர்கள் எத்தனை பேர் அந்த யூனிவர்சிட்டி போயிருக்காங்க யாராவது க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணுறீங்களா கண்டது கிடையாது இது வந்து இது வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்க சோஷியல் மீடியாவில் போடுறத தயவு செய்து வெரிஃபை பண்ணுங்கள் நாங்கள் சொன்னாலும் நீங்கள் நம்பாதீங்க நான் வந்து எப்பவுமே சொல்லுவேன் வெரிஃபை அடுத்தது கோர்ஸ் எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு சிலபஸை டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த சிலபஸ் வந்து அங்கே என்னென்ன செல் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது இந்த கண்டென்ட் நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்போதில் வெளியே வரும்போது எனக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு உரு 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 ஐ மீன் உருப்படி கொடுக்க ஐ மீன் அதாவது கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குமா அப்படின்னு கேளுங்க கேளுங்க சார்ஜி பிட்டி கேளுங்க டீப் திங்கிட்டு கேளுங்க ஜெமினிட்டு கேளுங்க இப்போ ஜெமினி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு கூகுள் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க கேளுங்க நான் சில இந்த சிலபஸ் படிக்க போகிறேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டர்நெட் இதெல்லாம் நான் வந்து அடுத்த நாலு வருஷம் படிக்க போகிறேன் நான் படித்து வெளியே வந்து இதுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு உருவாகுமா அடிஷ்னலாக நான் என்ன கற்றுக்கணும் யாராவது பண்ணுறீங்களா கிடையாது அப்படியே யாராவது யூடியூப்பில் சொன்னால் அப்படியே நம்பிக்கிறீங்க இதுதான் நாங்கள் வேணான்னு சொல்கிறோம் இப்போது மத்திய மாநில கல்வி நிறுவனங்கள்லேயுமே கூட மாணவர்கள் செய்கிறதுக்கு நிறைய நுழைவுத் தேர்வுகள் எல்லாமே நடக்குது நம்ம எப்படி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணலாம் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்லேயுமே நல்ல கல்வி நிறுவனங்கள் அப்படி பார்க்கலாமா இல்லை மத்திய மாநில கல்வி நிறுவனங்களுடைய இல்லை எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நான் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் எடுக்கணும்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக ஜேஇ மெயின் எழுது அதுக்கப்புறம் குவாலிஃபை ஆனால் அட்வான்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜேஇ மெயின் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே நிறைய டீம் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டாப் டீம் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பண்ணலாம் இல்லை சார் நான் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறேன் ஐ வாண்ட் டு கெட் இன் டு ஐஏஎம் நான் வந்து டென் டுவெல்த் முடிச்சுட்டே நான் ஐஏஎம் ஜாயின் பண்ணலாம் இன்டர்கிரேட் ப்ரோஸ் அதுக்கு தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னா சியூஇடி எக்ஸாம் ஏ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எண்பது சதவிகிதம் சாரி எண்பதுக்கு மேலே வந்து நுழைவுத் தேர்வுகள் இருக்குது அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி போனால் நிஃப்ட்டு டிசைனில் போடுமா யூசிடி எக்ஸாம் இருக்குது என்ஐடி எக்ஸாம் இருக்குது எல்லாக்குன்னா லா லாலியாக வந்து மூணு எக்ஸாம் இருக்குது அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து சார் நான் வந்து சயின்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணோம் ஐசர் நைசர் அந்த அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர் யூ ஏபிள் டு கிராக் அந்த அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுடைய சிலபஸை பாருங்கள் எவ்வளோ போட்டி நம்மளுடைய அறிவுத்திறன் என்ன நாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வந்து மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்குது ஒரு டவுன்லோட் பண்ணி நாங்கள் எழுதி பாருங்கள் வீட்டில் இது இது வந்து நம்மளால் கிராக் பண்ண முடியுமா இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த குறுகிய காலத்தில் பண்ண முடியுமா இல்லை இப்போ டென்த்து படிக்கிற மாணவன் இப்போ இருந்தே பிளான் பண்ணலாம் சார் நான் ஐசரில் ஜாயின் பண்ணோம் நைசரில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க நடத்துகிற எக்ஸாம்ஸில் நம்மளுடைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை லெவன்த்து போர்ஷன் இருக்குது டுவெல்த்து போர்ஷன் இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கணும் அதாவது எல்லாம் கடைசி நேரத்தில் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ யூ நீட் டு ரியலி ஆய்வு செய்யணும் அதனால தான் கெரியருங்கிறது இட் இஸ் நாட் பை சான்ஸ் இட் பை சாய்ஸ் யூ நீட் டு டூ ரிசர்ச் இன்றைக்கி வந்து கெரியர் ஒரு நல்ல கெரியர் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய ஆய்வு செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் இருக்குது நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது பட் பேசிக்கலாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட்டு அது அதாவது இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கூகுள்லையோ இல்லை இதை வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே எல்லாமே இருக்குது வாட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அவைலபிள் ஆஃப்டர் டுவெல்த் படிங்கன்னா லிஸ்ட்டே வருது அது பாருங்கள் எது நம்மளுக்கு சூட்டபிள் எது நம்மளால் கிராக் பண்ண முடியும் அதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் தப்பே கிடையாது இப்போ வெளிநாடுகள்லேயும் நிறைய பேர் போய் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க இல்லை இளங்கலை படிப்பே வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்பட்றீங்க ஏன்னா ஒரு ஸ்டே ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் மிஸ் ஆகுது இல்லை ஸோ வெளிநாடுகளில் படிக்கணும்னு நினைக்கிற மாணவர்களுக்கோ இல்லை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிற பெற்றோர்களுக்கோ என்ன சொல்ல ஆசைப்பட்றோம் உங்களால் இப்போ யூஎஸ் போகிறீங்களா உங்களால் வந்து ஒரு டாப் ஐவி லீக் மாதிரி யூனிவர்சிட்டியில் அட்மிஷன் கிடைக்குதா இல்லை வேர்ல்டு ரேங்கிங் டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ல்டு ரேங்கிங் குள்ளார உங்களுக்கு நீங்கள் எடுக்கிற கல்லூரி இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் பட் அதுக்கான செலவுகள் இன்றைக்கி இருக்கிற எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ட்வெண்ட்
இப்போ உதவித்தொகைகள்லாம் வாங்கிட்டு படிக்கிறாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்றது இல்லை உதவி தொகைகள்லாம் இருக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல கிடையாது இந்தியாவிலே இருக்குது இப்போ இன்ஜினியரிங் படித்தா பெண் அதாவது அதாவது கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நேஷ்னல் ஸ்காலர்ஷிப் போர்ட்டல் போய் பார்த்துட்டு நேஷ்னல் ஸ்காலர்ஷிப் போர்ட்டல் அப்படின்னு இருக்குது அதில் போயிட்டு என்ன மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஆஃப்டர் டுவெல்த்து அதுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இது எல்லாமே நம்ம அவ்வளவோ வந்து அவ்வளோ இது பண்ணுறது இல்லை எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து மாணவர்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பூன் ஃபீட் தேவை இருக்குது அது வேணாங்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டார்ட் யூஸிங் அகெயின் ஏஐ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே சொல்லுது என்ன ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு என்ன மாதிரி எங்கே அப்ளை பண்ணுமா அதெல்லாம் கூகுளில் போய் இன்னும் இன்டெப்தாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஏஐ இஸ் பிகமிங் ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு சர்ச் ஹெல்ப் இன்றைக்கி வந்து அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது நிறைய உதவித்தொகைகள் வந்து நம்முடைய மத்திய அரசும் மாநில அரசும் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க நம்முடைய மாநில அரசுலேயே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவிகிதம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் கன்சஷன் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே இருக்குது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போது அரசு வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற கனவாக இருந்துக்கிட்டு சிலர் படிப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் வந்து சரியாக இருக்கும் இல்லை அதாவது எப்போவுமே நான் சொல்கிறது உலகத்திலேயே சிறந்த பணி அரசு பணி அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது என்றைக்குமே எப்போதுமே அப்படி பட் அரசு பணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து போட்டிகள் வந்து பல மடங்கு உயர்ந்துட்டுருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்திங்கன்னா பல மடங்கு உயர்ந்துட்டுருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது வந்து இந்த கோர்ஸ் படித்தா நான் ஈஸியாக ஐஏஎஸ் ஆகலாம் ஐபிஎஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் எப்படி எங்கே நான் வந்து பேரலல் ப்ரிப்ரேஷன் அரசு பணிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டிகிரி இல்லை டென்த்து குவாலிஃபிகேஷன்லேயும் இருக்குது வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்லாம் இருக்குது பட் பேசிக்காக ஒரு டிகிரி இருக்கிறது என்றைக்குமே ஒரு பெட்டர்னு சொல்லுவேன் பட் இந்த மாதிரி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் டென்த் இருந்தால் கூட இருந்தாலும் பட் போட்டிகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஈவன் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் பிஹெச்டி இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து போட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இது மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி தான் அது நாட் மேட் இஸ் நோ மேக்ஸிமம் எலிஜிபிலிட்டி மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி அப்போ பார்க்கும்போது போட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும்போது அதுக்கான பேரலல் ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் படிக்கும்போது வேலைக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக பேரலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகணுமா ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டே நான் வந்து இருபத்தி மூணில் தான் பண்ண சொல்லுவேன் இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு இருபத்தேழு இருபத்தொம்பது முப்பத்தொன்று முப்பது மூணு மாதிரி சிக்ஸ் அட்டம்ஸ் இருக்குது ஒரு ஜஸ்ட் அந்த ஜஸ்ட் கேம் யூபிஎஸ்சி அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் இது எஸ்எஸ்பி இது அது அதுக்கு கூட வந்து வாய்ப்பு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எந்த படிப்பு இருந்தாலும் இப்போ கூட எனக்கு ரீசெண்டாக ஒரு மாணவி ஃபுட் டெக்னாலஜி ஃபுட் டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த எஸ்எஸ்பியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் கிரவுண்டு கவர்மெண்ட்டில் ஏர்ஃபோர்ஸ் உடைய லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஜாப் கிடச்சிருக்கு படித்தது ஃபுட் டெக்னாலஜி சி இஸ் கோயிங் டு ஜாயின் இன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இப்போ வந்து பட் அவங்க எஸ்எஸ்பிக்கு வந்து எழுதுனாங்க எக்ஸாம்ஸ் நிறைய பேருக்கு இந்த அதாவது இந்த மினிமம் ஒரு டிகிரி இருந்தாலே நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் கிராக் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி வந்து இப்போ அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் சீரியஸ் நர்ஸ்லாம் இருக்கணும் அதாவது அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அதாவது இன்றைக்கி வந்து தேடுதல் ரொம்ப முக்கியம் மாணவர்களை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதாவது எல்லா இன்ஃபோ விஷயமும் எல்லாமே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கிடையாது பீப்புள் ஆஃப் பிகம் செல்ஃப் இஷ்யூ அவன் கூடியே இருப்பான் அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவங்க சொல்ல மாட்டான் ஏன்னா அவன் நினைக்கிற நீ வந்து போட்டிக்கு வந்துடுவான் அப்படின்னு தேடுதல் தேவை அதனால் தான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் வாய்ப்பை தேடி போகிறவன் தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறான் வாய்ப்பை எதிர்பார்த்தவன் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சது சரித்திரமே கிடையாது வாய்ப்பை தேடி போ இந்த உலகத்தில் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எங்கேயோ ஒரு ஃபுட் டெக்னாலஜி படித்த மாணவி இன்றைக்கி வந்து ஏர்ஃபோர்ஸில் ஒரு நல்ல நல்ல ஜாபுக்கு போயிருக்கா ஸோ க காரணம் என்னென்னா அது அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கா அந்த எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ இருந்தால் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கா இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கா இது வந்து எத்தனை பேர் பண்ணுறோம் சும்மா எனக்கு அரசு வேலை வேணும் இல்லை நம்ம பொதுவாகவே வந்து தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு ஒரு இன்னும் யூபிஎஸ்சி இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி அதை தாண்டி பெருசாக நம்ம மத்திய அரசனுடைய வேலை வாய்ப்பு இல்லை அதுதான் நீங்கள் தேடுதல் இருந்துச்சுன்னா இன்றைக்கி வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது இது தேவையே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் போட்ட
பட் வந்து இப்போ வந்து போட்டி தேர்வுகளுக்கு நீங்கள் ஆன்லைன் எல்லாம் கரஸ்பாண்ட் ரிகக்னைஸ்டு டிகிரி ஃப்ரம் அ ரிகக்னைஸ் யூனிவர்சிட்டி இருந்தால் ஈவன் கரஸ்பாண்டில் யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் எல்லா போட்டி தேர்வுகளுக்கும் யூஆர் எலிஜிபிள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா போட்டி தேர்வுகளுக்கும் அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து நம்ம பண்ணுறது கிடையாது பட் முடிந்த அளவுக்கு ரெகுலரில் படிக்கிறது பெட்டர் ரெகுலரில் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து டீச்சிங் லைன் போடுறது ஏன்னா சில சில ஏரியாஸில் வந்து இந்த கரஸ்பாண்டன்ட் டிகிரிஸ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் டீச்சிங் போஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது படி எப்போவுமே வந்து ஒரு அப்ஸ்கில் பண்ணுறது பெட்டர் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிகிரி வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம பண்ணாலும் நீங்கள் வேலை செய்ய போகிறது இல்லை வேலை செய்கிற இடத்துல என்ன நெக்ஸ்ட்டு லெவல் ஸ்கில் தேவைப்படும் அப்படின்னு ஆய்வு செய்து அந்த ஸ்கில்லை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்டே லாங் யூ கேன் மூவ் ஹேட் அப்படின்னு அதுதான் நான் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு கோட் சொல்லுவேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு மூவ் ஹேட் இன் யுவர் கெரியர் யூ ஆர் டு மூவ் ஹேட் இன் யுவர் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் அப்டேட்டிங் யூ கீப் நோயிங் என்ன நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி வந்து விஷ்வ ரூபத்தில் மாறிட்டுருக்கு பயமாக இருக்குது ஏஐ ஏஐடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸு எல்லாமே வந்து ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஈவன் இன்டர்வியூவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் எமோஷனல் வந்து வந்து ஏஐ டிடெக்ட் பண்ணுது ஏஐ கேன் டிடெக்ட் அவர் எமோஷன்ஸு அவருடைய லேர்னிங் எபிலிட்டி ஒன்றும் இல்லை இப்போ அந்த டெக் கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு ஜாப்பனீஸ் காரங்க பண்ணியிருந்தாங்க நானும் என் பொண்ணும் வந்து அது என்ன பண்ணால் அது கேள்வி கேட்குது டெக்னாலஜி எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் டெக்னாலஜினு சொன்னேன் என் பொண்ணு டெக்னாலஜினு சொன்னால் பிகாஸ் அவ்வளோ இன்ஜினியர் இன்ட்ராக்ட் பண்ண உடனே அதனுடைய ஃபைனல் ரிசல்ட் பார்க்கும்போது அது க்ளீனாக சொல்கிறது ஐ எம் வெரி பேஷனேட் அபவுட் டெக்னாலஜி மை டாட்டர் இஸ் ரிலாக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுது அவள் பாருங்கள் எவ்வளோ கரெக்டாக அனுசரிச்சுட்டு சொல்லுது அப்படின்னு அப்போ ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த ஏஐ எமோஷன்ஸும் வந்து இஸ் ஐ மீன் அது ஏஐ இஸ் கோயிங் டு டெட்டெக்ட் அவர் எமோஷன்ஸு ஸோ எந்த லெவலுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டுருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போது இந்த வருஷம் வந்து எப்படி மாணவர்கள் வந்து எந்த துறை வந்து அதிகமாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஒரு ட்ரெண்டிங்கான துறையாக அப்படிங்கிற மாதிரி எது இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறேன் எப்போவுமே ஒரு கெரியர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரெண்டை பார்க்காதீங்க இந்த ஆறு கேள்வியை உங்கள் மனசுக்குள்ளார கேட்டு இந்த ஆறு கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் கிடச்சிச்சுன்னா இந்த ட்ரெண்டிங்லாம் உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி நீங்கள் பதில் பார்க்க வேண்டியது நான் படித்து முடித்த பிறகு இந்த கோர்ஸில் எவ்வளோ வேலைகள் உருவாகும் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி அதுக்கான விடை தேடுங்க ரெண்டாவது கேள்வி இந்த வேலைக்கு எத்தனை பேர் போட்டி போடுவாங்க இவ்வளோ வேலைகள் உருவாகணும்னா எத்தனை பேர் போட்டி போட போகிறாங்க இது ரெண்டாவது கேள்வி மூணாவது கேள்வி வாட் வில் பி த மினிமம் சேலரி மேக்ஸிமம் சேலரி நான்காவது கேள்வி நீங்கள் விடை பார்க்க வேண்டியது இந்த மேக்ஸிமம் சேலரிக்கு என்னென்ன திறமைகளை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஐந்தாவது கேள்வி என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் நம்மளுக்கு வேலை கொடுப்பாங்க இது படித்தோன்னா என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் இருக்குது வெளிநாட்டில் என்ன இருக்குது அதுக்கு என்ன இருக்குது அது யாருமே பார்க்குறது இல்லை நாம் படிக்கிற ஸ்கில் சில பேர் தான் சொன்ன சிலபஸை டவுன்லோட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி ஸ்கில் சொல்லணும் இந்த ஸ்கில் வச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருந்தேன் ஸோ இது அஞ்சாவது கேள்வி ஆறாவது முக்கியமானது ஹவு லாங் இட் வில் சஸ்டெயின் எத்தனை நாள் இது சஸ்டெயின் ஆகும் அப்படின்னு இப்போவே என்ன சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் ஏன் நம்முடைய ஜோகோவுடைய சீஃபே வேம்பு சார் என்ன சொல்கிறாரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கோடிங் வில் பி டன் பை ஏங்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வில் வில் டேக் கோடிங் மெத்தட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது கம்ப்யூட்டிங் மெத்தட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது விஸ்வ ரூபத்தில் மாறிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டு இதுக்கான பதில் கேட்டிங்கன்னா கோ வித் தட் டோன்ட் டோன்ட் கோ வித் த ட்ரெண்டு எப்போவுமே எல்லாம் போகிற ரோடரோட நீங்களும் ஒரு தனி உங்களுக்குன்னு ஒரு ரோடை வந்து அமையுங்க திறமைகளை வளர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக சாதிப்பீங்க வானமே இல்லை நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கோம் பெற்றோர்களோ மாணவர்களோ வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் டபுள் டூ ஒன் நைன் சிக்ஸ் டபுள் த்ரீ அப்படிங்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை அனுப்பலாம் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் எஜுகேஷன் டாட் தமிழ் ஏபிபி நெட்ஒர்க் டாட் காம் அப்படிங்கிற இமெயில் முகவரிக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்களை அனுப்பலாம் இன்னொரு வானமே இல்லை நிகழ்ச்சியில் வேறு ஒரு நிபுணருடன் சந்திப்போம் வணக்கம்